అఫీషియల్ గా ఒక రకంగా సురేష్ బాబు గారు గీతా ఏషియన్ ఫిలిమ్స్ దిల్దాస్ తర్వాత యంగ్ జనరేషన్ కి నవదీప్ ఇప్పుడు అంటే ఎట్లంటే ఎట్లా డోర్ ఓపెన్ అయిందంటే అన్న డ్రీమ్ లో ఒక మ్యాజిక్ లో అలా ఓపెన్ అయితే ఒక ఏంజిల్ ఉంటుంది కదా అక్కడ నవదీప్ మీరు ఏంటి నిజంగా కథ నచ్చింది సారా లేకపోతే రెండు హిట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి టైప్ ఆఫ్ ట్రెండ్ లో ఉంది చూసినంత సేపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఆరోటీఎఫ్ఎల్ కింద పడి నవ్వుకోవడం జరిగింది నాకు బాగా అవుతుంది నేను నాని పక్క పక్కన కూర్చుంటే ఇలా చూస్తుంటే ఇలా ఇద్దరం ముఖం చూసుకొని ఇలా చూస్తే నాకు ఇదంతా ఇది కొంచెం అది ఉంటుంది కదా ఫీలింగ్ పిండేసాడు అది అది వచ్చింది సడన్ గా రాయలసీమ ప్రాంతపు కల్చర్ ని ఆ నేటివిటీని ఆ ట్రెడిషన్ ని ఆ మ్యూజిక్ ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను సో ట్రై చేశాను మూవీ చూశారు మూవీ చూసిన తర్వాత మీకు ఏం కావాలని అడిగారు ఫస్ట్ హృదయకాలం ఎలా ఉంటుంది చాలా సీరియస్ గా ఉంటుంది జనాలు వచ్చి కూర్చొని నవ్వితే నేను ఎక్కడ బాధపడతాను అనేది వాళ్ళు నవ్వకుండా కూర్చున్నారు ఒక ఫిలిం మేకర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే హృదయకాలం సో ఇంతకీ ఎందుకు పిలిచినట్టు చెప్తే ఎందుకు పిలిచాను అంటే మీకు కథ చెప్దాం పిలిచాను మీ అందరికి కథ చెప్పాల్సింది మేం కదా అంటే మరి మీరు 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 కథల్లో మీరు బిజీగా ఉన్నారు కదా సరే నేను కథ చెప్దాం అనిపించాను ఆ కథ పేరు ఏంటంటే సగిలేటి కథ చెప్దాం అని పిలిచాను కాదు డైరెక్ట్ గా సినిమా తీసేసాం ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ చూపిద్దాం అని పిలిచాను ఈ సగిలేటి కథకి నాకు కథ ఏంటంటే తను సెల్ఫ్ లోన్ డైరెక్టరు మీలాగే సొంత టాలెంట్తో ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ పని చేయకుండా డైరెక్ట్గా సినిమా తీసేసాడు తీసేసి ఈ కేమ్ అండ్ షోడ్ మీద ఫస్ట్ ఫస్ట్ లుక్ ఒకటి రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుందని ఎక్కడో ఒక లింక్ తగిలితే వచ్చి చేశాను చేసిన తర్వాత ఎలాగో ఆఫీస్ అడ్రస్ దొరికింది కదా అని రెండు మూడు రోజులు అక్కడక్కడ తిరిగి హీరోని హీరోయిన్ తీసుకొచ్చి ముందు కూర్చోబెట్టి అట్లా అట్లా తిప్పి ఏం చేసేదంటే సినిమా చూస్తారు ఒకసారి అట్లా సో ఐ సా ద ఫిల్మ్ అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ అంటే నాకు తను తను చాలా లిమిటెడ్ బడ్జెట్లో ఎన్ని క్రాఫ్ట్స్ చేసావు చెప్పు ఒకసారి అన్ని చెప్పు మామూలు పడుతుంది చెప్పు అంటే రైటింగ్ రైటింగ్ అన్ని చేశారు సో దెన్ ఐ వాజ్ రియలీ క్యూరియస్ అంటే సినిమా చూసి చాలా బాగుంది ఏంటి మ్యాటర్ అంటే నాకు అన్నిటికంటే ఏం నచ్చిందంటే కొత్త వాళ్ళతో అంటే న్యూ యాక్టర్స్తో కామెడీ చేయడం కష్టం కదా మీ అందరు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ జర్నీ సో అది నాకు బాగా నచ్చి సరే ఉన్న భుజాల మీద కొంచెం తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాను ఈ రోజు పిలవడానికి కారణం ఏంటనేది కదా అఫీషియల్ గా ఒక రకంగా సురేష్ బాబు గారు గీతా అట్స్ ఏషియన్ ఫిలిమ్స్ దిల్దాస్ తర్వాత యంగ్ జనరేషన్ కి నవదీప్ ఇప్పుడు సాయి రాజేష్ గారిని సెంటర్ లో కూర్చోబెడితే నేను మాట్లాడడానికి సైడ్ కి వెళ్ళి సో అంటే నేను ఇప్పుడు వెన్ వీఆర్ బిగినింగ్ అండ్ మన అందరికి తెలిసిన జర్నీ అయింది సో అంటే మనకు ఒక ఆశ ఉంటుంది ఒక క్రాఫ్ట్ మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఏదో చేయాలని బట్ వీ హ్యావ్ వీ నీడ్ దట్ వన్ డోర్ ఆర్ దట్ వన్ ఓపెనింగ్ ఆర్ దట్ వన్ కాంటాక్ట్ 
So, Ante, one more reason why I like, <coughs> thought you would be like great for this uh, song release is because Ante, mere andar wala ante journey nunche achcha ro, akar nunche mere andar juice and so I thought you'll heartfully and I know you guys personally, so heartfully mere support jaise thana nirdeshan to. Nijanga appreciate chali Navdeep Gare, in the kante like main rudai kalam nisne puru thana Vengesh Maha Kanchar Palan nisne puru maybe Sandeep ki pade kastal le ne na na nga. Kani. ఒక పుష్ లేక చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది డైరెక్టర్ కి థింక్ మీరు ఇట్లా తీసుకోవటం అనేది చాలా చాలా వాళ్ళకి అంటే చాలా సినిమాలు తయారవుతున్నాయి చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ వస్తున్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఉండే సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఉండే ఈక్వేషన్స్ ఏంటని చాలా మంది తెలియదు సో వెన్ సమన్ లైక్ హిమ్ ఎనీ వన్ ఒక మంచి సినిమా చేశారనగానే దాన్ని ముందు తీసుకెళ్లే ఒక వ్యక్తి ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది నాకు తోచినంత నాకు కుదిరినంత నేను చేశాను బట్ ఐ మీన్ సినిమా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వెన్ వీ రిలీజ్ ద ట్రైలర్ ఆ ట్రైలర్ పుష్ కి ఓకే మనం వెళ్ళి ఇలా ఉంది అని బట్ అక్కడ నుంచి సినిమానే ముందుకెళ్ళింది అండ్ వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా బాగా చేశారు అండ్ దెన్ ఆ ట్రైలర్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ మార్కెటింగ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో దర్ షోయింగ్ ఇట్ అండ్ దర్ లైక్ హ్యూజ్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ సో అండ్ ఆల్సో యూ గైస్ కమింగ్ టుగెదర్ విల్ డెఫినెట్లీ మీన్ మీన్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ సో చెప్పు నీ సినిమా కష్టాల్లో ఇప్పుడు మీరు అంటే ఒక లిమిటెడ్ బడ్జెట్తో ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎక్కువ లేకుండా మీరు ఫేస్ అయిన అంటే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ లెట్స్ అండ్ వీల్ కూడా అందరు ఉన్నారు కాబట్టి మేబీ అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అంటే ఒక ఇలాంటి సెటప్లో సినిమా చేయాలంటే మీకు అన్నిటికంటే అంటే హీరోయిన్ టైంకి రాలేదు మేకప్ లేట్ చేస్తుంది అవన్నీ కాకుండా అన్నీ వాళ్ళు రాలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా బేబీస్ని చూసి వచ్చారు కాబట్టి టేకింగ్ డెసిషన్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అన్న ఫస్ట్ అన్ని ప్రిపేర్ అయితే తీసుకుంటాం అండ్ అందరూ ఇన్స్పిరేషన్ అన్న లైక్ ఏంటంటే ఆ పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో పెద్ద పెద్ద థియేటర్ల గురించి మనం అంటే ఆ పాసిబిలిటీస్ గురించి ఆలోచించకుండా అందరూ అన్న ఇక్కడ ఉన్న ఎవ్రీ వన్ ఇమీడియట్గా అంటే ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం కూడా ఫ్రమ్ హృదయకాలం నుంచి సైరాజ్ గారు సైరాజ్ గారిని ఫాలో అవుతున్నాను సందీప్ గారు ఛాయ్ బిస్కెట్ ఫిలిమ్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతున్నాను అండ్ కంచర్ పాలెం ఈజ్ అంటే ఒక బిగ్ ప్రవోక్ చేసింది అన్న లైక్ ఒక కెమెరా ఎత్తుకు వెళ్ళి వీ కెన్ మేక్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ ఫిలిం ఈ ప్రాసెస్లోనే అలాంటిది మీ యాక్చువల్లీ మీ క్లోజ్ టు షూటింగ్ జర్నీ అంటే ఆ ఊరు వెళ్ళి అక్కడ అక్కడే అంటే సేమ్ జర్నీనా లైక్ ఏంటంటే ఆ ఊర్లో ఉండాల్సి వచ్చింది ఆ ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు లైక్ ఓకే దట్ పర్సన్ అలా రాస్తారు మనం వేసేద్దాం ఎస్ ఎస్ అంతే అలా అదే ఇండియన్ ఫిలిం ఇది ఉంటుంది అండి మంత్స్ అందరికి ఊర్లో అందరు కూడా ఎలా చేసేదండి నేను ఈ రోజు ఇంట్లో అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరున్నా సరే వాళ్ళు సర్దుకుని ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఏ బాబు మా వాడు కూడా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి మూడు రోజులు తీసేసాడు బయట అది షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏది రా అయ్యా ఎంత కాలం చేస్తాడు అని ఇండివిజువల్ చేస్తున్నావు మా వాడు చెప్పినా ఏమన్నా హెల్ప్ లేదక్క చేస్తున్నాను నాకు రావట్లేదు చేస్తున్నాను ఏదో చెప్పాడు అయితే యాక్టర్ లో కూడా చాలా మందికి ఇది షార్ట్ ఫిల్మ్ గానే తెలుసు యాక్టర్స్ కూడా షార్ట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పాను సో ఒకళ్ళు ఇప్పుడు నాలుగు స్టోరీస్ కదా సో నాలుగు స్టోరీస్ లో వాళ్ళ కథలు వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు అనమాట వేరే కథ ఉందని తెలియదు సో చిన్న కథగానే ఉంది కదా షార్ట్ ఫిల్మ్ అనుకున్నారు చాలా మంది యాక్టర్స్ కూడా సో వాళ్ళకి మొత్తం అయిన తర్వాత పోస్టర్ పంపించిన తర్వాత ఈ సినిమా మెరిగున్న సినిమాలు యాక్ట్ చేసాం రానా వాస్ టెలింగ్ మీ దాన్ని అంటే మీరు అది చేసిన బడ్జెట్ కి తర్వాత ప్రమోషన్స్ కి వెళ్ళాలంటే స్టిల్స్ లేవు వర్కింగ్ స్టిల్స్ లేవు అందుకే స్కెచ్ లాగా చేసి ఎన్నింటి మరి తీసారు ఫోటోషూట్ చేయొచ్చు 
మిమ్మల్ని ఆ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అంటే ఇందాక ఆయన చెప్పేసి అని నేను ఉన్నాను కాబట్టి పెద్ద కష్టాలు లేవాడు సై క్వశ్చన్ ఆయన అడుగుదాం అయితే మీరు మీరు వెన్ యూఆర్ లైక్ ఫస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ మీరు అంటే నా బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే నేను ఇలానే నువ్వు ఎలా స్ట్రగుల్ అయ్యావో అలానే సినిమా చూపించేవాడిని హృదయకాలం ఎలా ఉంటుంది చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది జనాలు వచ్చి కూర్చొని నవ్వితే నేను ఎక్కడ బాధపడతాను అనేది వాళ్ళు నవ్వకుండా కూర్చున్నారు ఒక అతను మాత్రం చాలా ఫ్రాంక్ గా వచ్చి బయటకు వచ్చి చెప్పాడు నాకు నవ్వు వస్తుంది బ్రో అని చూస్తుంటే ఏం అనుకోకండి అన్నాడు యాక్చువల్లీ నవ్వాలి కదా అంటే సినిమా అలా చాలా మందికి అర్థం కాలేదు ఫైనల్లీ లక్కీలీ నాకు ఆ టైంలో మద్రాస్ శ్రీధర్ చాలా మంది సపోర్ట్ చేశారు అనమాట నీకు ఎలా పుస్తకం అంటే అప్పుడు రాజమౌళి గారు ట్వీట్ చేసిన తర్వాత అంటే రాజమౌళి గారు ట్వీట్ చేశారు కదా అంటే అప్పుడు రాజమౌళి గారు ట్వీట్ చేశారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు ఈవెంట్ జర్నీ సంథింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అంటే ఇప్పుడు మొన్న కుర్రకారు లో ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ మొత్తం బేబీస్ మీద తీసి బయటికి Huh? <coughs> and the numbers that you have made it's really like commendable and your journey సందీప్ ఇప్పుడే నాకు నెక్స్ట్ తను చేయబోతున్న ఫస్ట్ లుక్ ఒకటి చూపించాడు తేలిపోబోతున్నారంతా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దట్ సందీప్ అండ్ ఆల్సో నేషనల్ అవార్డ్ ఇస్ నాట్ స్మాల్ థింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ like super amazing journeys and i wish you all the best and uh... ana oka question anna uh, ante uh, actors ga maaku sare evaran cast chesthe baaguntadi ara indulo cheyal anipisthadi maaku chaala ekku untadi directors ga meeku kuda koncham manchi talent teesukovali but konni production viabilities kosam general ga people take koncham uh, already renowned actors but still meeru you went with new actors న్యూ యాక్టర్స్ తో వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు రోజు నేను వింటూ ఉంటా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కాల్ చేస్తుంటా తెలిసిన యాక్టర్స్ అయితే మేము చేసుకుంటామండి అన్నట్టు మాట్లాడుతుంటాను సో విన్న ప్రతిసారి కొత్త 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 అని అనిపిస్తుంది మా డైరెక్టర్ గారికి మేము చూస్తూ ఉంటా అనమాట ఆ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళ బట్ స్టిల్ ఈస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అరే లేదు నేను ఐఎమ్ వెరీ షూర్ అబౌట్ కాస్ట్ మీరు కూడా ఎట్లా అన్న అంత స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ ఎట్లా తీసుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మన ఈ కథ కొత్త యాక్టర్స్ అనుకుంటున్నాం ఒక యాక్షన్ స్టోరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ లైక్ వెరీ బిగ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఒక యూనో యూనో వెరీ మోడరేట్ బడ్జెట్స్లో సినిమా తీసిన యాక్టర్తో చేయాలన్నప్పుడు కూడా సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది జస్ట్ దట్ అది అలా అలవాటు అయ్యి ఉంది అది చేంజ్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్ యూనో ట్రయల్ అవర్ అయితే ఆ ధైర్యం నాకు ఎలా వచ్చిందని చెప్తా బట్ నేను ఐ కెన్ ఆల్సో అంటే మేము ఇద్దరం విజయవాడలో ఫుడ్ పెరిగాం సో గాంధీనగర్లో సినిమాలు చూసాం నేను అన్ని సినిమాలు చూసాను నేను అంటే శ్రీహరి గారి సినిమా రిలీజ్ అయితే దేవ నేను రెండు సార్లు థియేటర్కి వెళ్ళాను రిలీజ్ రోజు రిలీజ్ తర్వాత మళ్ళీ అలా శివాజీ ఎన్ని సినిమాలు వస్తే అన్ని సినిమాలు చూసేవాడు ఆడియన్స్ కూడా ఇఫ్ కథ బాగుంది అని చెప్పేసి అని అని కనుక వినిపిస్తే అంటే ఆ మా వాళ్ళ దాకా రీచ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ యూ గైజ్ ఆర్ లక్కీ బికాస్ నవదీప్ ఇస్ టేకింగ్ ఇట్ టు ఆడియన్స్ సో ఆ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వగలిగే దట్టు చేయగలిగితే ఏ ఫిల్మ్ అయినా కూడా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ ఆ రీచ్ మనకి కొంచెం తక్కువ అంటే కొత్త యాక్టర్స్తో కొద్ది కష్టం పెద్ద యాక్టర్స్ అనగానే కొంచెం ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది సో ఈ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అయితే బట్ నేను డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం నేను నేను అక్కడ గాంధీనగర్లో సినిమా చూసే ఆడియన్స్గా డెసిషన్ తీసుకోయింగ్ విత్ న్యూ యాక్టర్స్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆ రిస్క్ చేసిన ఈ ఇద్దరినే అడగాలి నాదేంటంటే నువ్వు యూట్యూబ్ జర్నీ మాది నాదేంటంటే 
నా సినిమా ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ఎ సినిమా ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట మా ఇద్దరు దీ మేము అనుకోండి స్టార్ట్ చేయడం నాది సుభాష్ నాది హర్ష నాది చాంది అంతా ఒక గొప్ప ఫ్రెండ్స్ కలిసి చేసింది కాబట్టి మొదట మాకు కొత్త కాలేజ్ మనందరం కలిసి ఏదో కొత్త చేయబోతున్నాం అని తప్ప కొత్త వాళ్ళతో చేద్దామని మనం కొత్త వాళ్ళం మనం కలిసి చేద్దాం అనే ఎమోషన్లో నేను బిలీవ్ చేసేది అయితే మాత్రం అంటే మీకు ఎట్లాగా కొత్త యాక్టర్స్ ఉంటుంది కొత్త డైరెక్టర్స్ అనేది మాకు కూడా ఒక టైంలో ఇప్పుడంటే చాలా మంది హీరోస్ ఆప్షన్ వచ్చింది కానీ నేను డైరెక్టర్ అయ్యే టైంకి లేదు అట్లాగా అప్పుడు హీరోస్ కొత్త హీరోస్ ఉన్నప్పుడు సో నేను బిలీవ్ చేసేది వైరల్ అయ్యే ఒక ట్రైలర్ నేను స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడే టీజరు ట్రైలరు ఒక పాట హిట్ అవ్వాలి అండ్ కంటెంట్లోనే ఆ వైరల్ అయ్యే నేచర్ ఉంటే దెన్ పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు అంటే ఎవరు వచ్చినా పర్లేదు యాక్టర్ మంచి యాక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్ వచ్చినా పర్లేదు తెలిసిన యాక్టర్ న్యూ యాక్టర్ ఎవరు వచ్చినా పర్లేదు కానీ ఆ వైరల్ అయ్యే నేచర్ సబ్జెక్ట్కి ఉండాలి టీజరు ట్రైలర్కి ఉండాలి ఒక పాట బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్ ఉండాలి ఇది నేను బిలీవ్ చేస్తాను సో అంటే ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా రెండిట్లో ఇది నేను ప్రతి ఫిలిం కి చేసుకుంటానే వస్తున్నా బేబీకి కూడా అలానే వర్క్అట్ అయింది అవును సో పబ్లిసిటీ ఏ మ్యాటర్ అంటే అసలు ఒక హీరో ఫ్లాప్ లో ఉన్నాడా హిట్స్ లో ఉన్నాడా డైరెక్టర్ ఫ్లాప్ లో ఉన్న హిట్ లో సంబంధమే ఉండదు అసలు లెక్క ఏ రోజుకి ఆ రోజే ఏ శుక్రవారం కా శుక్రవారం అనమాట ఏ టీజర్ కి ఆ టీజరే ఒకసారి హిట్ కొడితే ఇప్పుడు మీకు బేబీ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ సిఆర్ గ్రాస్ చేసిందంటే దాని బిఫోర్ ఎవరికి సింగిల్ డిజిట్ షేర్ కూడా లేదు ఇప్పుడు నా హయ్యెస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమమ్ సో ఆనంద్ ఒక త్రీ ఫోర్ అలా ఉంటుంది సో ఎవరికి లేదు కదా మరి ఎలా నైంటీ ఫైవ్కి జంప్ అయిందంటే అసలు ఇక్కడ ఆ లెక్క ఉండదు నేను కొత్త వాళ్ళ విషయంలో నమ్మేది ఏంటి అని అంటే బెస్ట్ థింగ్ ఒక ఒక షార్క్ ఖాన్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఇండియా మొత్తానికి ఒకే వైపు ఇచ్చేస్తారు కొత్త వాళ్ళు కూడా అంత ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళే మనకి ఇప్పుడు మన మలయాళం సినిమాలు ఇవి చూసేటప్పుడు మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మనకి చాలా మంది యాక్టర్స్ తెలియదు అందులో మన సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఒకళ్ళు ఒక కమెడియన్ కమెడియన్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నా కూడా మనకు వాళ్ళ కమెడియన్ తెలియకపోతే అరే మనోడు బలే చేస్తున్నాడు రా ఏ క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్ ఎటు తిరుగుద్దో మనకు తెలియదు బేసిక్ గా ఆ ఫ్రెష్ కాస్టింగ్ తో వెళ్ళేటప్పుడు బెస్ట్ థింగ్ అదే ఎవడు వెల్ అవుతాడో తెలియదు ఎవడు కామెడీ పేలుద్దో తెలియదు మీరు సినిమా చూడకుండా చెప్పారు కానీ రోషం క్యారెక్టర్ ఎవరైనా నా అర్థి లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంచపాలెం రానట్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ఆడియన్స్ కి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ కి తెలుసు సో ఒక సినిమా వీళ్ళు తీసుకెళ్తే ఆడియన్స్ నమ్ముతారు వస్తారు కానీ వీళ్ళు సినిమా నమ్మాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ క్వాలిటీ ప్రాసెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో వీళ్ళు ఒక సినిమా నమ్మి వాళ్ళ ఫేస్ ని మనకి యూనో ఇవ్వాలి అంటే సో వాళ్ళ ఫేస్ వాల్యూ ని మనకి యాడ్ చేయాలంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ అ క్వాలిటీ ప్రాజెక్ట్ క్వాలిటీ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ పాస్ అయ్యి అవును ఆల్రెడీ ట్రైలర్ ఒక బేబీ రిలీజ్ కి ఒక మూడు నెలల ముందు చూసాను చూస్తానికి మెసేజ్ కూడా పెట్టున్నాను యాక్చువల్లీ నాకు ఎస్కేల్ చూపించాడు యాక్చువల్లీ కాకపోతే అప్పుడు మనమే బేకార్ లో ఉన్నాం రిలీజ్ చేసే సిచ్యువేషన్ లో లేక నాకు చాలా నచ్చింది అప్పుడే ఎస్ 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 అవును గుర్తుపడింది సో నవదీప్ గారు తీసుకున్నారు అనగానే యాక్చువల్లీ అలా లైక్ ఏంటంటే ఈ అంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చేసి చేయడం జరిగింది చేసిన తర్వాత ఇంకా చాలా మందిని కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాం ఆ ప్రాసెస్ అందరిని కనెక్ట్ అయ్యాం అసలు ఆ కొత్త ఫేస్ కంటెంట్ చూసే ఇది కూడా చూపించట్లేదు నా లైక్ ఏంటంటే ఆ కొత్త ఫేస్ ఇంత వర్కౌట్గా 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 ఇది అన్నారు అంటే ఎట్లంటే ఎట్లా డోర్ ఓపెన్ అయిందంటే అన్న డ్రీమ్ లో ఒక మ్యాజిక్ లో అలా ఓపెన్ అయితే ఒక ఏంజల్ ఉంటుంది కదా అక్కడ అసలు ఇంకా ఇంకా హోప్స్ అయిపోయాయి అన్న లైక్ ఏంటంటే ఇంకా ఏదో చేద్దాం ఏదో ఓటీటీలో ఎక్కడో చోటు ట్రై చేసి ఎక్కడో చోటు పెడదాం అనే దీంట్లో అది కూడా చాలా కష్టం ఆ టైంలో సడన్ గా అన్నకి ఒకసారి ట్రైలర్ ఒక పోస్టర్ లాంచ్ చేయమని అడగబట్టి ట్రైలర్ పంపించడం జరిగింది చూసిన తర్వాత మూవీ చూశారు మూవీ చూసిన తర్వాత మీకేం కావాలని అడిగారు అన్న ఫస్ట్ థింగ్ అంటే మీకేం కావాలి డబ్బులు అడుగుతాడు మనకి కంగారు పడ్డా బాగుంది కానీ ఇప్పుడు డబ్బులు ఎక్కడ తేవాలని లేదు లే అవసరం లేదు అన్నాడు ఓకే ఓకే అన్న ప్రొడక్ట్ వరకు మాకు చేయడం తెలుసు అన్న ఇది మార్కెట్ లోకి తీసుకెళ్ళడానికి పెద్ద సైన్స్ ఉంది ఇక్కడ అవ్వట్లేదు సినిమా థియేటర్
జనాల్లోకి తీసుకెళ్తాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ మార్కెటింగ్ ద ఫిలిం అసలు మనకేం కాదు అది 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 అక్కడ పాస్ అవ్వాలంటే చాలా చాలా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది అండ్ అండ్ మీరు నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూట్న ఒక కేర్ ఆఫ్ కంచరపాళెం స్కేల్లో వైబ్ ఉంది అండ్ బలగం లాగా ఒక ఏమంటారు దాన్ని మటన్ విషయంలో ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ అన్నట్టు ఒకటి ఉంది లైక్ మీరు ఏంటి నిజంగా కథ నచ్చి తీసారా లేకపోతే రెండు హిట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి టైప్ ఆఫ్ ట్రెండ్ లో చూసేసిన తర్వాత చూపించారు అంటే నాకు అన్నిటికంటే ఇందాక మన సందీప్ చెప్పినట్టు బ్లాంక్ స్లేట్ లో కొత్త యాక్టర్స్ చూసినంత సేపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఆర్ఓటీఎఫ్ఎల్ కింద పడి నవ్వుకోవడం జరిగింది అండ్ దెన్ అంటే తను చెప్పిన నంబర్స్ బడ్జెట్ తన అంటే తన ఇంటెన్షన్ బేసికల్గా నేను ఫస్ట్ సెల్ఫ్లో అంటూ తర్వాత నేను ఇంతలో తీశాను నేను ఇది తీశాను ఇది ఒకసారి చూడు అంటే అది అంతా యాక్చువల్లీ నేను ఏం అడగలే ట్రైలర్కి పంపించాడు తర్వాత సినిమా చూస్తారంటే సరే సీ స్పేస్ మన థియేటర్ ఉంది కదా సరే పెట్టు చూద్దాను మధ్యాహ్నం చూస్తే మన టీం అంతా చూస్తే బాగా నవ్వుకున్నాం సో ఇట్ వాజ్ ఎంటర్టైనింగ్ త్రూఅవుట్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ వాజ్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ లాస్ట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్లో నుంచి నాకు బాగా గుర్తు మన సినిమా చూసినప్పుడు రామానాయుడులో పెట్టి చూసినప్పుడు వెళ్తుంది చూసాం బాగుంది 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 అనుకుని లాస్ట్లో అది ముగ్గురు ఒకటే అన్నాక నాకు బాగా గుర్తు నేను నాని పక్క పక్కన కూర్చుంటే ఇలా చూస్తుంటే ఇలా ఇద్దరం ముఖం చూసుకొని ఇలా చూస్తే నాకు ఇదంతా ఇది కొంచెం అది ఉంటుంది కదా ఫీలింగ్ పిండేశాడు అని అది వచ్చింది సడన్గా అంటే ఒకటి ఎంటర్టైనింగ్గా వెళ్తుంది బాగుంది క్యూట్ ఫిలిం ఫీల్ గుడ్ వెళ్తున్నాం వెళ్తున్నాం లాస్ట్లో ఒకటి చంప మీద పెళ్ళు మనం పీకినట్టు ఒక ఒకటి ఇచ్చాడు ఈ ముగ్గురు ఒకటి అనగానే ఓ సినిమా అనే అది వచ్చింది నాకు ఆ సినిమాలు సేమ్ అలాంటి ఫీలింగే దీంట్లో ఉంది సో వెళ్తుంది వెళ్తుంది ఒక పాయింట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో కొట్టాడు కొంచెం రెండు చంపల పైకి అంటే బాగుంది బాగుందన్న బాగుంది అనుకుని తర్వాత అసలు అక్కడి నుంచి వెళ్ళింది సో ఇట్స్ ప్యూర్లీ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ చూసాను మీరు ఎలాగైతే ఇందాక అన్నట్టు విజయవాడలో అది ఆ ఎమోషన్ ఉందో సేమ్ అలాగే ఓకే వాట్ ఎవర్ అంటే నేనేంటి దీనికి ఏం చేయాలి అక్కడ దాకా డిస్కషన్ కూడా రాలా ఊరికే చూస్తారా అంటే నేను కుడ్ బీ ఫర్ ఎనీ రీజన్ కదా ఆ బాగుంది అబ్బాయి ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న మేబీ ఐ డోంట్ నో అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాడు అని తెలియదు నేను ఎప్పుడు అడగలా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాడు పోస్టర్ లాంచ్ చేస్తే చాలు అది అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత చూపించాడు అది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసావు నువ్వు ఇప్పుడు దాకా అడగలా బాగా అడిగారు ఏమనుకున్నావు ఏం వేసేద్దాం అనుకున్నావు నన్ను ఏమనుకున్నాడు తెలియదు బట్ ఐ ఐ వాస్ లైక్ ఓకే టైం ఉంది మొత్తానికి నాకు తెలియదు అది చెప్పట్లేదు అతను బట్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే చూద్దాం ఏముంది మన టైమ్ ఏ కదా టైమ్ ఈస్ మన టైమ్ ఈజ్ ఓకే చూస్తే దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఇందాక తగిలింది ఓకే బాబా ఇదేదో బాగానే ఉంది చేస్తా అంటే ఏం చేయగలుగుతాను చెప్పాను అది కూడా నాకు యాక్చువల్లీ ఇంత చెయ్యొచ్చు అనే పాయింట్ కూడా ఒక రకంగా తను తన నమ్మకం అది నా నమ్మకం కంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు నేను సీ స్పేస్లో కథలు జరుగుతున్నాయి మనం కథలు పిచ్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు చాందినీతో ఏ బొమ్మ అని ఒక సినిమా చేస్తున్నాము ఇలాగ మా స్పీడ్లో మేము ఉన్నాం బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ అంటే ఇప్పుడు మేము ఎత్తుకున్న సినిమా కదా సో ఇప్పుడు రానా చేశాడు అంటే ఇప్పుడు రానాకు ఉన్న ఉన్న స్ట్రెంత్కి తను ఏం చేయగలుగుతాడు తనకు తెలుసు నా అంటే మనకి నేను అంటే ఆ యాంగిల్లో కూడా ఓకే ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేయాలనే ఇక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చు అనే నమ్మకం తనది యాక్చువల్ నాకంటే ఎక్కువ తనది సో లేదు మీరు ఇది మీరు అది మీరు ఇది అని మీరు ఇలా చేయండి అలా చేయండి అలా ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ ఆల్సో స్లోలీ వెళ్తున్న ట్రైన్లోకి రన్నింగ్ ఎక్కి ఓకే ఈ ట్రైన్ కొంచెం పూజ్ చేయొచ్చు అనేది తెలిసింది థ్యాంక్స్ వెరీ గుడ్ చెప్పండి నేను ఒక చిన్న ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాను సార్ తిరుపతిలో మేక్ మై ఫిల్మ్ అని షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఓ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు 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 లేదు దాన్ని మొత్తం డీల్ చేశారు అంటే ముందు అతిథి దేవోభావ అన్నారు కాబట్టి మర్యాదలు బాగా చేయాలి రాయలసీమ స్టైల్లో మర్యాద చేయాలి సో ఇది మా మూవీలో మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తుంది సేమ్ కోడి సేమ్ కోడి రిలీజ్ వస్తున్నారా లేదు బేబీ పెట్టి ఎన్ని కావాలన్నీ ఇస్తాను తినండి సార్
అక్టోబర్ థర్టీన్ రిలీజ్ అవుతున్న మా సెక్యులేట్ కథలో జీవహింస చేయలేదు అసలు అన్నీ రూల్స్ ప్రకారమే చేసాం కాబట్టి సో వీడికి ఆల్రెడీ సరదాగా వీడిని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని అలా చేసాం సో జీవహింస వద్దనుకున్నాం కాబట్టి కెమెరా ముందు కిచెన్ లో అయితే జరిగింది జీవహింస సో మా గెస్ట్ అయిన మీకు స్పెషల్ చికెన్ కర్రీస్ తయారు చేసాం ఓపెన్ చేసి చూసి చెప్పొచ్చు అండి ఓపెన్ చేసి చూసి గెస్ట్ ద డిష్ చెప్పొచ్చు కోడి కలర్ కోడి బేబీ కోడి బేబీ కోడి కలర్ కోడి కేర్ ఆఫ్ కోడి కలర్ కోడి మరమల్లు మర ఇప్పుడు మర్మాను అని ఒక పిక్చర్ చేస్తా కదా ఈ కోడి అను ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని మీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుందాం కాదు ఎవరైనా పువ్వు పెడతారు నాకు అంటే చాలా చిన్న కోడి పిల్లలు వద్దు వైలెన్స్ వద్దు అని పక్కన అప్పుడు బేబీ కాల్ కావాల్సింది ఇదేంటంటే ఇది ఇది కలర్ ఫోటో వాళ్ళ మమ్మీ కోడి అన్న దాని బేబీ అది కూడా కలర్స్ లో బాగుందమ్మా సో ఇంతకీ నీ సినిమా గురించి ఎక్కువ చెప్పలేదు సో సినిమా గురించి చెప్పి తర్వాత సాంగ్ రిలీజ్కి వెళ్తే బెటర్ అసలు ఏంటి ఎందుకు చూడాలి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ నేనంటే ఏదో నా ఆఫీస్ దాకా వచ్చే కాబట్టి చూశాను కానీ ఆడియన్స్ వాళ్ళు టికెట్ కొనుక్కొని ఇంటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు అంతా థియేటర్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎందుకు వై వై యాక్చువల్లీ అదే అన్న లైక్ ఏంటంటే అందరూ ప్రూవ్ చేశారు లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సినిమా గ్లోబల్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ టైమ్ టు సెలబ్రేట్ అవర్ స్టోరీస్ మన కల్చర్ మన నేటివిటీ మన ట్రెడిషన్స్ని సినిమా రూపంలో సెలబ్రేట్ చేసుకునే టైం వచ్చింది సో అది లైక్ అందరిలాగే అందరి ఇన్స్పిరేషన్తోనే నేను ఒక రాయలసీమ ప్రాంతపు కల్చర్ని ఆ నేటివిటీని ఆ ట్రెడిషన్ని ఆ మ్యూజిక్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను హోప్ చాలా బాగా వచ్చింది సో ట్రై చేస్తానంటే సో చికెన్ సాంగ్ రిలీజ్ చేద్దామా మరి ఎస్ సార్ సో గైస్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో ఆల్ ది బెస్ట్ యూ ఆల్సో ఆల్ ది బెస్ట్ మీ ఆల్సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీబడి ఆల్ ది బెస్ట్ ద పీపుల్ వాచింగ్ ఆల్సో దీనికి అన్నిటికి సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ లెట్స్ అంటే ఇంకా సాంగ్ రిలీజ్ చేసి విల్ షో యూ వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రీవియర్ ఆఫ్ ప్రీవ్యూ ఆఫ్ లిరికల్ వీడియో ఫర్ యూ అది చూసి మనం థియేటర్స్లో కలుగుతాం అక్టోబర్ థర్టీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్టోబర్ థర్టీన్ ఫ్యాన్ వరల్డ్ తెలుగులో రిలీజ్ అక్టోబర్ థర్టీన్త్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం సంస్థ కిరీటిక దాకేంద్రం మన కథ 